magistrado de la Corte de Constitucionalidad resolvieron que los togados del Palacio de Justicia tienen la facultad para realizar designaciones o traslados de jueces a nivel nacional y no es una competencia del Consejo de la Carrera Judicial. Esto lo resolvió la CC después de analizar una acción inconstitucional que presentó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, Silvia Patricia Valdés. En acción legal, Valdés cuestionó los artículos de la Ley de la Carrera Judicial, el Decreto 32-2016 del Congreso de la República, el Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial y el Acuerdo 1-2020 del Consejo de la Carrera Judicial. En la resolución, la CC decretó la suspensión provisional de las palabras, frases o incisos que confieran al Consejo de la Carrera Judicial las facultades de regir, elegir, nombrar, trasladar, permutar, remover, seleccionar, conceder licencias o decidir. Con este fallo queda en manos de la Corte Suprema de Justicia el control total de las designaciones, traslados o el nombramiento de nuevos jueces en el sistema de justicia. En el Acta 44 de 2021, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emplazó a la Gerencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial para que se abstenga de registrar los movimientos de jueces de paz y de primera instancia penal que realice el Consejo de la Carrera Judicial. El documento agregó que las nóminas y planillas únicamente atenderá al ordenado por los magistrados en pleno. Bueno, vamos a tratar de entender esto, televidentes y Sandy, de la siguiente manera. Uh -huh. A ver, cuando se hizo la reforma eh, penal y procesal penal en Guatemala, pues quedó bien establecido en su determinado momento que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia iban a ser los encargados de toda la parte, no solo administrativa, porque por eso tienen un presidente de la Corte Suprema de Justicia, parte jurisdiccional y del organismo judicial, uh -huh. parte administrativa. Y entonces eran los magistrados quienes se encargaban de los nombramientos de, de jueces y obviamente hacia dónde iban a ser pues, eh, enviados, al igual que el resto del personal. Esto cambió en el año 2016, cuando se le dio la potestad al Consejo de la Carrera Judicial de hacer este tipo de nombramientos bajo el pretexto y argumento uh -huh. de que iba a ser una situación de calificación más técnica y de mayor idoneidad. ¿Para qué? Para dejarle solo la parte jurisdiccional, es decir, los casos de orden civil, penal y amparo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, hay un requerimiento, en este momento pues lo hubo por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia a la Corte de Constitucionalidad y temporalmente les devolvió la potestad y facultad a los magistrados de la Suprema de Justicia de hacer los nombramientos. Entonces, habrá que ver si esto es idóneo o no es uh -huh. idóneo, si es lo mejor sí. o no tan buena decisión. Sí, porque aparte es una eh, decisión que se da de forma provisional, ¿no? Provisional. Mientras se indaga al respecto. Julio, pero realmente, ¿cuál es la función o la razón de ser del Consejo de la Carrera Judicial, es decir, ¿está dentro de sus facultades? ¿Sí tiene que ver entonces con temas administrativos? Fíjate, Sandy, que el Consejo de la Carrera Judicial, con, esas, con esos cambios y modificaciones, pasó a tener precisamente esas atribuciones, es decir, las atribuciones en las cuales, como el Consejo de la Carrera Judicial está integrado por magistrados de sala y jueces, uh -huh. no, porque hay asociaciones de jueces y de magistrados, entonces el poder ver, en teoría, no, al menos, y evaluar, cuál es la función de jueces y aspirantes a jueces para poder hacer los nombramientos en los 340 municipios, porque el OJ tiene presencia en todo. Sin embargo, esto parece que no le, pa, no le gustó o no están de acuerdo en este momento los magistrados de la Suprema y quieren volver a tener esa potestad de los nombramientos. Yo lo que digo es una cosa, los nombramientos tienen que ser técnicos, los nombramientos tienen que ser respetados por la carrera judicial, que entonces le com compete al Consejo de la Carrera Judicial, y no tenemos que caer ni en el Consejo ni en la Suprema en nombramientos a dedo por compadrazgo, por amistades, por cuestión política, por intereses o por lo que sea, porque aquí el interés debe ser la justicia únicamente. Pero no tendría que ser una función eh, combinada, Julio, en el sentido que, por ejemplo, el Consejo de la Carrera Judicial, pues Hiciera respetando... Propuestas. Exactamente, sí. respetando entonces ese tema de la carrera sí. judicial, pueda sí. entonces hacer sus evaluaciones, sus recomendaciones incluso, pero al final también para algo existen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? que son la máxima autoridad también en este organismo. Esa es una solución ecléctica que a mí particularmente me parece mucho mejor 
que haga su trabajo de evaluación, uh -huh. de calificación, el Consejo de la Carrera Judicial y la Suprema que decida, no de quienes quiera, sino de quienes designe el Consejo. Vamos ah, con datos. Adelante. Así es, entonces vamos a ver allí precisamente esto. ¿Por qué? La Corte de Constitucionalidad decretó la suspensión provisional de las palabras, frases e incisos que confieren al Consejo de la Carrera Judicial las facultades, escuche usted los verbos rectores, de regir, de elegir, de nombrar, de trasladar, de permutar, de remover, seleccionar, conceder licencias, decidir y en suma resolver sobre la situación jurídica de jueces, entre otros. El fallo indica, Sandy, que dichas acciones son competencia de la Corte Suprema de Justicia o de su presidente, conforme a la ley del servicio civil del organismo judicial. Y ojo que aquí tiene razón la Corte de Constitucionalidad. Eso significa que debería de haberse dado también una modificación a la propia ley orgánica del organismo judicial, uh -huh. cosa que pasaron por alto. Entonces, ojo aquí con esta situación. Siempre el temor que uno puede tener un sistema de justicia a veces tan débil como el nuestro es que sea el Consejo de la Carrera Judicial o los magistrados de la Suprema tengan intereses superiores al del derecho puro, al de la justicia pura para hacer los nombramientos, porque puede haber cualquier tráfico de, de alguna influencia, tanto en el Consejo como en la Suprema, no hay ninguna garantía de que no. Por eso el balance de poderes y los controles que sea entre ambos, estoy de acuerdo. Creo que sería una forma de, de poder controlar más esta situación y de poder entonces eh, pues garantizar un mejor resultado no en cuanto al sí. nombramiento y el traslado de jueces a los distintos puntos del país. Julio, cuando se hizo esa modificación que se le da a esta facultad al Consejo de la Carrera sí, Judicial, sí. ¿cómo es que lo hacen? Es decir, ¿es una ley interna? Sí. Porque aquí está también la solución, ¿no? Fíjate, Sandy, que la base legal, si vamos a esto realmente pues no es tan fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de una ley eh, dentro de la CORI, ¿no? Una ley ordinaria que es el decreto que le da vida a la ley del organismo judicial contra algo que es reglamentario, que es este tema específico de cómo hacer ese nombramiento de jueces por parte del Consejo de la Carrera Judicial. Entonces también la base legal es muy débil, ¿no? Para, para el tema del Consejo. ¿Por qué? Porque no se hizo la modificación en todo caso de la ley que se podía haber hecho definitivamente por parte del Congreso. Habrá que ver, porque aquí en Guatemala también es que a veces se hacen las cosas a medias. Queremos resolver con reglamentos lo que debería resolverse con la ley. La ley es el parámetro y el reglamento es lo operativo. Entonces, así es como esto debe o debiese de funcionar, ¿verdad, Sandy? Y otra cosa, que aquí en Guatemala no se respeta algo que tú has dicho ya en dos o tres ocasiones, no, no se respeta la carrera judicial. Si ahí está todo, pues, si está establecido en ley, pues que se haga como dice la ley. Vamos con datos de cierre. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto vamos a verlos ahí rápidamente. El fin de la reforma era que la Corte Suprema de Justicia y se hiciera únicamente cargo de lo jurisdiccional, mientras que el Consejo de la Carrera Judicial viera las funciones administrativas, aunque esto tampoco está bien, porque por algo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, tiene asignadas funciones administrativas. Previo a esta decisión, el Consejo de la Carrera Judicial era el encargado supuestamente bajo el requisito de idoneidad profesional. Sea de quien sea la decisión, es importante que todos los nombramientos y traslados sean de acuerdo con impartir la justicia de una manera objetiva. Sandy, pues, ¿cuáles serían esas conclusiones finales para este tema? Bueno, sin duda alguna, optamos entonces por el sistema combinado que se pueda realizar Logístico. respetando el tema de la carrera judicial, pero también la autoridad, de, de, en este caso, de los magistrados para tener un mejor resultado. Aquí vamos a estar a la espera de qué dice la Corte de Constitucionalidad, pero sería oportuno también que a lo interno del organismo judicial buscara la forma de solventar sus propios problemas. Así es. ¿Qué es la carrera judicial? Rápidamente, alguien que entró como oficial, que pueda pasar a comisario, que después de comisario pueda pasar a secretario de un juzgado con experiencia y que después, siendo ya profesional, pueda aplicar al curso en la Escuela de Estudios Judiciales para ser juez de paz, que se nombre juez de paz, si está bien su desempeño, porque son un nombramiento de cinco años, que pueda pasar a juez de instancia y que después ya pueda calificar para cuestiones superiores como las magistraturas de sala y de Suprema de Justicia. Esa es la carrera judicial. Si respetamos eso, sería mucho más sencillo. Muy bien, veremos entonces qué es lo que sucede y cómo se resuelve este tema a lo interno del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a regresar tratando un tema que ya lleva varios días de estarse discutiendo, Julio, y pues todavía no vemos algún tipo de solución, pero nos surge como ciudadanos. Pregunta, pregunta antes de, de eso. 
¿Te gusta el juego de ping pong y del tenis? Es que a veces a me veces parece no. un pimponeo. Pero, con estos temas, por ejemplo, no me gusta. No, con estos temas no. Por favor, usted no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida.